الرحمن الرحیم امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو آج جو یہ ویڈیو ہے اس کا مقصد جو ہے وہ آپ کے ساتھ لیکچرار کیمسٹری ایس پی ایس سی جو ہے جو کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں انٹرویوز ہوئے تھے اس کا ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے آپ کے ساتھ ہے تو یہ میرا انٹرویو تھا وہ بائیس رمضان کو تھا اور اس کو تیرہ اپریل لاسٹ انٹرویوز تھا میل کا میرا جو انٹرویو کی ٹائمنگ جو مجھے ملی وہ ایک بج کے تیس منٹ پہ جو ہے وہ مجھے یعنی کہ الاؤ کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ ممبرس کے سامنے یعنی کہ آپ روم میں جائیں تو میں وہاں ایک تیس پہ اندر گیا تو ڈیفینیٹلی پرمیشن لی اور اس کے بعد انہوں نے پرمیشن دی اندر آنے کی اور پرمیشن کے بعد جو ہے میں نے پرمیشن سے لی کہ میں بیٹھ سکتا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بیٹھ سکتے ہیں تو یہاں پہ تین ممبرس تھے آپ کے پاس جو ایک آپ کے پاس سبجیکٹ ایکسپرٹ تھا اور اس میں دو ممبرس جو تھے وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے ممبرس تھے ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھا جو اسسٹنٹ پروفیسر تھے آئی بی اے یونیورسٹی سے اور اس کے علاوہ جو ایس پی ایس سی کے جو ممبرس ہیں اس میں عبد الملک غوری اور اس کے علاوہ جو قاضی مسٹر قاضی جو پروفیسر بھی ہیں آئی بی اے یونیورسٹی کے تو وہ تین پرسن تھے یہ سب سے پہلے جو عبد الملک غوری جو کہ آلریڈی وہ بیوروکریٹس تھے وہاں سے ریٹائر ہو چکے تھے اور ایس پی ایس سی ممبرس تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے جو ہے وہ کتنے میجر سبجیکٹس تھے ڈیفینیٹلی ٹوٹل انٹرویو جو تھا وہ انگلش میں تھا تو ہاؤ مینی میجر سبجیکٹ وائی یو ان ماسٹر تو میں نے کہا آئی ہیو ون میجر سبجیکٹ انالیٹیکل کیمسٹری اینڈ ٹو مائنر سبجیکٹ لائک بایو کیمسٹری اینڈ بایو اسٹیٹس پھر انہوں نے کہا کہ وچ ون از دا تو وچ ون وچ از دی لارجسٹ کیمیکل لیبارٹری ان دا ورلڈ تو اس وقت ڈیفینیٹلی میرے مائنڈ میں نہیں تھا تو میں نے ڈیفینیٹلی ایک آنسر دیا کہ سر کیپٹل سی ای آر این تو انہوں نے کہا کہ یہ فزکس لیبارٹری ہے کیمسٹری لیبارٹری میں نے کہا سوری سر یہ فزکس لیبارٹری ہے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وچ ون ہو از دی نمبر ون یا یو کین سے ہو از دی بیسٹ کیمسٹ ٹو ڈے ان دا ورلڈ تو اٹس وا اٹ واز کنفیوژن کوشچن فار می دیٹ کہ ہو از دی بیسٹ کیمسٹ آف دی ٹو ڈے ورلڈ ڈیفینیٹلی آئی واز ایٹ مائی لفٹ دا نیم آف تھی نوبل پرائز وار مس پرتوزی مس مسٹر شارپ لیس اینڈ مسٹر مینڈل بٹ آئی ڈڈ ناٹ آنسر بیکاز دیٹ ہو بیکاز اف نوبل وار ڈز ناٹ ڈیسائڈ دیٹ مے بی اٹس اے پیرامیٹر کہ نوبل پرائز جو ایک پیرامیڈ آپ اس کو کہیں کہ اسٹینڈرڈ ہے کہ وہ آپ کے کیمسٹ کو بتا سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ نمبر ون ہے لیکن ڈیفینیٹلی ابھی موجودہ دور میں بھی کئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نمبر ون کیمسٹ ہے تو ڈیفینیٹلی میں نے اس میں کہا سوری میں اس کو نہیں پڑھ سکا لیکن آپ گوگل پہ سرچ کریں تو وہ ڈیفینیٹلی مس پردوزی کا نام بتاتے ہیں جو لاسٹ ایئر جو تین پرسن ایک فیمیل اور دو میل جو ہے وہ نوبل پرائز تھے پھر انہوں نے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی مجھے یہ اندازہ تھا کہ مجھے ایک ڈسکرپٹو کوشچن بھی کہیں گے تو مائنڈ میں تھا کہ کلائمیٹ افیکٹ کے بارے میں تو ڈیفینیٹلی انہیں وہی کوشچن پوچھے کہ ہاؤ کین وی کاؤنٹر ایکٹ کلائمیٹ چینج تو پھر میں نے ان کو جواب دیا ڈیفینیٹلی دا ورلڈ از سفرنگ فرام کلائمیٹ افیکٹ اینڈ کلائمیٹ افیکٹ از ریلیٹڈ ٹو دا گلوبل وارمنگ گلوبل وارمنگ از ڈیو ٹو فیول کمبشن ایز وی نو دے آر ڈیولپ کنٹریز لائک چائنا انڈیا اینڈ امیرکا دے آر یوزنگ کول فار دیئر انڈسٹریز اینڈ دے آر کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن ایکچولی کازنگ از انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دا گلوبل وارمنگ سو ہاؤ کین وی پروڈکٹ اوور ورلڈ از بائی یوزنگ ونڈس انرجی سولر انرجی تو یہاں تک میں نے جب ان سے بات کی تو ڈیفن انہوں نے جو قاضی صاحب تھے جو ایس پی ایس سی کے تھرڈ ممبرس تھے وہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کا ماسٹر جو ہے وہ دو ہزار دس کا ہے تو اب دو ہزار تیئیس ہے تو آپ نے کیا وہ کیا ان تیرہ سالوں میں آپ نے کہاں ٹائم یعنی کہ آپ نے یوز کیا اپنا تو میں نے کہا ڈیفینیٹلی میں نے جو ہے وہ آئی ہیو ڈن پی ایچ ڈی اینڈ انیلیٹیکل کیمسٹری تو انہوں نے ڈائریکٹ کہا کہ آپ کا ٹیچنگ ایکسپیرئنس ہے میں نے کہا یس میرا ٹیچنگ ایکسپیرئنس ہے پھر میں نے ساتھ میں کہا کہ آئی ہیو تھرٹین ریسرچ پبلیکیشنس تو انہوں نے ڈیفینیٹلی ایک حیرت حیرت بنا انداز میں کہا کہ تھرٹی اینڈ ون تھری ریسرچ پبلیکیشنس ہے میں نے کہا یس میرے ون تھری ریسرچ پبلیکیشنس ہیں کہ ڈبلو کیٹیگریز میں کتنے میں نے کہا ڈیفینیٹ جنرل کیمک سوسائٹی آف پاکستان ڈبلو کیٹیگری ہے تو اس کے علاوہ جو ہے وہ انٹرنیشنل جرنلس ہیں تو وہ بار بار وہ ڈبلو کیٹیگریز کا پوچھ رہا تھا تو جب میں نے اس کہا کہ ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل جرنلس ہیں اور ویسے ڈبلو کیٹیگری میں جنرل کیمک سوسائٹی آف پاکستان انکلوڈ ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس ایکس کیٹیگریز بھی ہیں وائی کیٹیگریز بھی ہیں اور ڈیفینیٹلی وہ ڈبلو کیٹیگریز بار بار پوچھ رہا تھا 
तो और इसके अलावा जितने भी इंटरनेशनल इम्पैक्ट फैक्टर जनरल लाइक डिसलेशन वाटर ट्रीटमेंट है आपके पास इंडियन केमिकल इंजीनियर्स है जनरल जनरल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इसमें मैं रिसर्च पेपर्स पब्लिश हैं और ये इम्पैक्ट फैक्टर जनरल हैं थर्मोलीटर्स के अंदर और ये सब पाकिस्तान भी इसको डेफिनेटली ये हम कहते हैं कि वैसे तो हम कहते हैं कि डब्ल्यू कैटेगरी जो है वो आपके पास जो जनरल्स हैं पाकिस्तान के जनरल जो जिनके इम्पैक्ट फैक्टर्स हैं वो डब्ल्यू कैटेगरी में एच ई सी ने उनको करेक्टराइज किया इसी दौरान जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे वो एक्चुअली दरमियान उन्होंने इंटरफेयर किया और उनका एक्चुअली सर चाह रहे कि आपके जो पेपर्स हैं वो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर किस जनरल्स के अंदर हैं तो फिर उन्होंने साथ में सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं बताया क्यू वन क्यू टू का मतलब है कि डेफिनेटली वो डेफिन इंग्लिश में बात हो रही थी तो ये कहा कि मत मिसाल के तौर पर जनरल केमिकल सोसाइटी अमेरिकन केमिकल सोसाइटी मैंने नहीं सर नॉट इन अमेरिकन केमिकल सर बट इन टेलर एंड फ्रांसिस डी सी नेशनल वाटर ट्रीटमेंट आई हैव माई रिसर्च पब्लिक पेपर्स आई पब्लिश इन दी जनरल्स और सो मोस्ट ऑफ दर इम्पैक्ट फैक्टर जनरल्स फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप आ जाए आप बोर्ड की तरफ आ जाए बोर्ड पे फिर मैं गया फिर जो है डेफिनेटली उन्होंने कहा कि ओके गिव अस डेम ऑन पोलिमराइजेशन तो मैंने स्टार्ट किया ओके माई डी एस स्टूडेंट द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इज पोलिमराइजेशन पोलिमराइजेशन की हेडिंग मैंने डाली तो मैंने साथ में कहा कि बिफोर गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक माय डियर स्टूडेंट कीप इन योर माइंड रिमेंबर दैट रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स रिस्पेक्ट टू योर टीचर्स एंड रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स ओके द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टी आई एम गोइंग टू टीच यू इज पॉलीमराइजेशन पॉलीमराइजेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच स्मॉल मोलिकुलर मोलिकुलर वेट सब्सटेंस लाइक मोनोमर दे कम्बाइन टूगेदर टू फॉर्म अ लार्ज मोलिकुलर वेट सब्सटेंस कॉल पोलीमर्स पोलिमराइजेशन हैज़ वेरियस टाइप्स बट इन टू डे दैट इन बट इन एट इंटरमीडिएट लेवल देर आर टू टाइप्स तो यहाँ तक मैंने यानी बात की तो सब्जेक्ट पढ़ने का ओके सो फिर इसके बाद उन्होंने जो है वो वेरियस सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के जो है वो क्वेश्चन पूछे मिसाल तरह उन्होंने कहा कि हमारे पास वी हैव अ सी वाटर एंड दे कंटेन कैल्शियम एंड मैगनीशियम आयंस हाउ कैन वी रिमूव दीज आयंस तो इसमें पहली क्वेश्चन जो थी वो मैंने जो है वो गलत लिख ली थी उसमें कैल्शियम को रिमूव करने के लिए मुझे सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करना चाहिए था तो वो मैंने उसको बाई मिस्टेक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर लिया हाँ लेकिन जो मैग्नीशियम क्लोराइड है उसको ट्रीट करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं जो मैग्नीशियम क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं और उसको हम रिमूव कर लेते हैं वैसे कैल्शियम क्लोराइड की हम एलेक्ट्रोलिस करते हैं ये बात याद है फिर उसके बाद जो उन्होंने कहा कि वट इज़ पारोलिग्नियस एसिड तो मैंने कहा पारोलिग्नियस एसिड इट कंटेंस इट्स इट इज़ ऑफ एज रिजल्ट आ वुड डिस्लेशन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन ऑफ fraction uh, distillation of uh, distillation distillation of wood uh, so uh, further it contains uh, various acetone uh, ethyl acetate it contain it contain methanol so it's a pyroligneous acid for usne kaha ki okay right uh, uh, treat um, methanol hum equation likhne ko kaha ki aap methanol ka formula likhe और उसको ट्रीट करें कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे तो वो रिएक्शन लिखवाए फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि डेफिनेटली आपके पास इथीन है ट्रीट इट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट एंड व्हाट विल बी द फर्दर इफ वी ट्रीट फर्दर दिस प्रोडक्ट इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट वट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स सो मैंने कहा इसमें आप अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो कहा कि वट वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिटर्जेंट एंड सोप तो मैंने कहा सोप्स आर दी सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स तो बस उसने यहाँ तक बात पूछी फिर उसके बाद जो है फर्दर उन्होंने कहा कि वट इज़ द फार्मूला इफ सम तो मैंने कहा एम जी एस ओ फोर फिर फर्दर उन्होंने कहा कि ओके यू हैव एच एफ एंड एच सी एच विच वन इज स्ट्रॉग एस एस एड तो मेरे माइंड में था एच एफ वो कहना कहा क्यों एच एफ है मैंने कहा बिकॉज इट कंटेन इट इज़ अ ग्रेटर पोलैरिटी तो डेफिनेट उसने इस पॉइंट पर जो है वो वो था uh, एक किस्म का क्योंकि एच एफ स्ट्रॉग एसिड Uh, नहीं है एच सी एल है क्योंकि एच एफ के अंदर स्ट्रॉग बॉन्ड होता है इस वजह से वो ज़्यादा रिसोजेट नहीं होता एच सी एल उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग एसिड है तो ये पॉइंट जो है वो मेरा वो था अब मिस्टेक हुई इसमें इसके बाद उन्होंने दोबारा इसी पॉइंट को क्लियरफाई करने के लिए मुझसे पूछा कि अगर आपके पास एन एस सी एल ए जी सी एल है हाउ यू विल टीच स्टूडेंट्स अबाउट देयर सोलबिलिटी एंड वाई दे हैव डिफरेंट एस मैंने कहा एन एस सी एल इज़ अ स्ट्रॉग एलेक्ट्रोलाइट इट आइनाइज कम्प्लीटली वाइल सिल्वर कोलाइट इट डज नाट आइनाइज कम्प्लीटली सो वाई वाई डज नाट आइनाइज कम्प्लीटली बिकॉज एज ए जी सी एल हैज ग्रेटर लेटेस्ट एनर्जी एज कम्पेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी सो इट डज नाट आइनाइज कम्प्लीटली वाइल एन एस सी एल हैज लोएस्ट लेटेस्ट एनर्जी दैन हाइड्रेशन एनर्जी सो इट डिजोल्व कम्प्लीटली इट्स अ स्ट्रॉग सॉन्ग तो ये बात हुई और इसके बाद जो है फर्दर इन्होंने रिसर्च के ऊपर बात की और उसने कहा कि वट आर यूर टॉपिक एंड
फिर फर्दर उन्होंने कहा कि ओके व्हाट इज़ एक्टिवेटेड चार कोल मैंने कहा एक्टिवेटेड चार कोल सर चार कोल डेफिनेटली आई हैव आल्सो यूज्ड इट इज़ एक्टिवेटेड यूजिंग एच सी एल सो इट्स सर्फ इज एक्टिवेटेड सो इट्स एब्जॉर्बेंट उसने कहा ठीक है डेफिनेटली ये नाइन्थ का एक सवाल था उसमें उन्होंने एक्चुअल पूछना चाहा कि हम वुड को जब आप ट्रीट करते हैं स्टीम के साथ सो वी ऑप्टेन एक्टिवेटेड चार कोल तो उनके माइंड में वो नाइन्थ वाला आंसर था लेकिन हम वैसे भी अगर चार कोल आपके पास रखा हुआ है तो आप उसको क्या कर सकते हैं एच सी एल के साथ ट्रीट करें तो उसकी सर्फेस एक्टिव हो जाती है तो डेफिनेटली हर एक की अपनी एक नॉलेज है और फिर इसके बाद उन्होंने सवाल मुझसे पूछा कि आपके पास जो है आपने क्या ग्रेफाइड यूज़ किया था क्या प्रोसीजर आपने यूज़ किया था किस तरह आपने ग्रेफिन यूज़ किया था तो मैंने उनको प्रोसीजर बताया कि इन इन द लैब एट लो टेम्परेचर वो यू ट्रीटेड ग्रेफाइड विद सोडियम नाइट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड कैमन फोर एंड वो यू टेन ग्रेफाइड इट हैज़ अ गुड ईल्ड तो उन्होंने कहा आपने हीट किया था मैंने कहा हीट नहीं किया था हम लो टेम्परेचर हमने प्रोवाइड किया था तो डेफिनेटली इस पर तो उन्होंने कहा पेंसिल है क्या ये वाली ग्रेफाइड डेफिनेटली उस पर प्रॉपर आंसर दिया था कि सर कमर्शल ग्रेड जो आपके पास ग्रेफाइड है वही हमने यूज़ किया था फिर फर्दर उन्होंने कहा कि ओके मेरे पास जो है एक सिल्वर और गोल्ड की लॉ है इसको मुझे गोल्ड को सेपरेट सेपरेशन करनी है तो क्या करनी है तो उसका डेफिनेटली नाइन्थ का टॉपिक तो मैं नाइन्थ केमिस्ट्री काफ़ी अच्छे सालों से मैंने नहीं पढ़ी हुई थी ये एक्चुअली नाइन्थ केमिस्ट्री का सवाल था क्वेश्चन था वहाँ से आया था पूछा गया तो वो पूछ रहे थे तो मैंने कहा एक बार ईजा तो हंसने लगे एक बार ही जी तो हर जगह यूज़ नहीं होता मैं समझ गया कि इसमें थोड़ा इशू है तो फिर जब मैंने बुक्स अभी नाइन्थ की बुक को रीड किया तो वहाँ पर था कि जो है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो होता है वो क्या करता है वो मोस्टली मेटल्स को डिजोल्व कर लेता है गोल्ड को डिजोल्व नहीं करता तो आप इस तरह सेपरेशन कर सकते हैं सिल्वर की गोल्ड से तो मेरे मुताबिक जो क्वेश्चन जो मिस्टेक एक हुई थी वो हुई थी जो आप कैल्शियम और अच्छा इसके अलावा ये पूछा जाता है हमारे पास सी वाटर है हम इसको किस तरह ट्रीट कर सकते हैं फ्रेश वाटर में मैंने कहा यूज एन डिसनेशन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स सो इट विल हेल्प गवर्नमेंट एंड इट विल हेल्प द एरियाज ऑफ द हॉक्स वे सो दे विल गेट फ्रेश वाटर फॉर देयर यूज तो यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं फिर जो अगर मैं इसमें पॉइंट रेस करूँ तो एक तो क्वेश्चन पहला दो, दो क्वेश्चन थे टोकन क्वेश्चन हम इनको कहते हैं जो अब्दुल मालिक गौरी साहब है वो दो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ इसके अलावा जो केमिकल इक्वेशन थी कैल्शियम आइंस की कैल्शियम आइडोक्साइड की वो और इसके एच एफ और एच सी एल की जो है वो आपके पास जो है वो इक्वेशन है वो आप जो है वो उसमें आप कह सकते हैं कि वो पॉइंट है तो डेफिनेटली मेरे पास यूनिवर्सिटी का तीन साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास पी डिग्री भी है मेरी जो मेट्रिक में परसेंटेज है वो सेवेंटी है इंटर में 74 है और यूनिवर्सिटी में मैं टॉप पोजीशन में रहा था मेरी फर्स्ट पोजीशन थी 2010 के अंदर और 79 परसेंटेज थी अब ये डेफिनेटली इनकी से वो है सिलेक्शन है आप जो है जो लोग सेलेक्ट हुए हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनको सिंध की ज़मीन के लिए और सिंध के कैंडिडेट्स के लिए जो है उनको मुबारक करे और अल्लाह ताली उनसे उनको हमत अता फरमाए और उसके जहाँ स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप हमारी जनरेशन को हमने उनको एजुकेट करना है ताकि वो आगे जाके एक अच्छे इंसान बन सके सोसाइटी तरक्की करें मुल्क तरक्की करे सुबह तरक्की करे तो मकसद हमारा भी यही है हम और ज़्यादा सख्त मेहनत करेंगे आप लोग भी ज़्यादा मेहनत करें और बाकी जो मुकदर में है जो होगा वो होगा आप ज़रूर कोशिश करें कोशिश ज़रूर कीजिए क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि कोशिश करो ऐसी कोशिश करो जैसे उसका हक है तो आप टॉप मैं आपके साथ एक पॉइंट शेयर कर लेता हूँ ये हमारे जो बॉक्सर हैं फोत हो चुके हैं मोहम्मद अली उन्होंने एक बात की थी कि उनसे एक मरतबा सवाल पूछा कि आप कितनी मेहनत करते हैं आप कितनी देर तक प्रैक्टिस कर दें तो उन्होंने कहा मैं उस वक्त तक प्रैक्टिस करता हूँ जब तक कि मेरे जिसम में दर्द नहीं हो शुरू दर्द शुरू नहीं हो जाता मैं उस वक्त तक मैं काउंट नहीं करता कि मैं कितने पंचेस पंच जो है वो हिट कर रहा हूँ तो आप भी इतनी मेहनत करें सख्त मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें सीखें चीज़ों को और आप डेफिनेटली आपकी ये ज़िंदगी की पूरी लाइफ जो है वो लर्निंग है याद रखिएगा इंटरव्यू भी एक लर्निंग प्रोसीजर है इंटरव्यू में भी आप सीखते हैं इसमें मुझे एक चीज़ ऐसी एक कमी महसूस हुई कि शायद मेरी जो ड्रेसिंग थी वो जो प्रॉपर एक आप पेंट शर्ट पहनते हैं टाई लगाते हैं तो ये सूट जो है वो ये इसकी भी मुझे थोड़ा इसकी फील हुआ लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे कि जिन्होंने नॉर्मल ड्रेसिंग की हुई थी लेकिन वो भी सिलेक्ट हुए तो डेफिनेटली उनके लिए बेस्ट ऑफ लक अल्लाह उनको कामयाबी अदा फरमाए 